Haya. Sawa sawa. Na tomadrar leo kuwe kwa show weke simu chini. Au mademu nakatia. Uachane nao. Maswali ziko hapa. Hapana. Kuna dema na kusumbua? Siku hizi. <laughs> anyway guys, welcome back to the Bola Touchline show. Yet another exciting episode with a very important football player, former football player. I'm your girl Stace and I'm with my guy Tom Adwar. Salimia watu. And today <laughs> Saying hi to every uh, uh, every person that is watching our show, and uh, we send love to you all, and uh, thank you for keeping in touch with us. We appreciate it so much. Keep it locked. And something very funny is that you, both of you have a dress code and you didn't tell me. You didn't call me to didn't, inform me. We didn't tell each other about these colors. So it's just... Yeah, like yeah, but I don't know if I can inform. Today we have with us uh, <laughs> former footballer Moses Odiyama. Karibu sana. Kukuza kwa yumi ya rege wewe. Pole, pole jo. Unajua lazima introduction yake ametaka kutupatia na message. Unajua warasta wanakuja na message eh. Ah wewe mwenyewe anajua huyo. Karibu Moses Odiyambo, salimia watu. Ah asante na furahi kwa kwa show leo. Habari zenu nyote. <laughs> Karibu. <laughs> Toma dua tupeleke na on pitch. Huyu <laughs> ni katun. Huyu ni katun. So eh uh, punguza sauti ya rege kwanza. To. Izime. Nimetoa. Message. Eh, yeah. unajua na hizo shoko wa yoyo sasa huko nasikiza vitu watu elewi. Wale tu acha na vitu zetu. So uh kwa show leo tuko na Moses Odiambo. Mtu kari yake ni refa ta sibi kama juti kipiga hicho na tumuulize kari yake ni aje hapo kari yake kwa show mzima. But uh, uh, all in all Moses Odiambo tuambie about uh, tuambie about your career. Place ilianzia na place imeishia. Kari yangu imekuwa ajani. Eh uh, kari yangu nimeanzia Meru. Kama vaite kama vaite huko kwenye sinajua tena. <laughs> Nini ni natoka ga huko? <laughs> uh, na inaendana na mziki unasikiza? Uh, Bora nimezaliwa huko. Kabisa yani hiyo ndio kila kitu. Mm. Mimi mzaliwa Meru, nimelelewa Meru, nimesomea Meru. Mm. Bole yangu nimeanzia Meru huko. Mafuko bombas. Nilikuwa na train nao hiyo time nikiwa high school. Ulicheza mafuko bombas? <laughs> nilikuwa na train hiyo time nilikuwa kijana mdogo bado. Bradangu alichezea mafuko bombas. Tuna tuliza bado hajakuistua. No, I got I, I, I many excited because Mafuko Bombers was actually one yeah. one great team. Na kuna time my brother was on yeah. alikuwa Mafuko Bombers. Alikuwa anaitwa Oscar. Bro anaitwa Oscar. Oscar nani? Oscar kuna Oscar wengi Oscar nani? Jose. Ni kitambo siwezi kubali Muchoki, Oscar Muchoki. Si Jose Mena. Muchoki. Wakawangware. Ah ah, huyu alikuwa wa Gedhorai. Oscar, maybe nimemsahau maybe. Ni kitambo, ime ni excited sana sababu ni kitambo sana nisikie mtu amekuja amesema kusuma mafuko bombas. Eh, hiyo niko na train nao nikiwa high school. Ndio, after hapo nika join sasa Kisima Bombas. Ndio tukacheza mini league tukaingia premier so from apple 2000 ni kwa kisima bombas after kisima bombas nikaenda utali after utali nikaingia tasca 
Tasca siku kawia hata mwaka ipuisha nikapata team inje inaitwa Moro United ya Tanzania After Moro pia siku kaa sana nika join Simba Sports Club pia ni Tanzania After Simba nika join APR APR nika rudi nika join Yanga From Yanga nikaenda South kidogo Mbona cheka sasa Tom Endelea endelea tunasikia tunasikia jani yako Eh nikaenda South nikatulia nikarudi nikaingia Gor Gor nikaka season 3 Uh, nikajaribu kuenda Oman hapo pia ikakuwa na mambo mengi huko makoch pia hawaelewani yule coach alikuwa ameniita akafukuzwa akaleta Mwarabu Mwarabu pia unajua mambo mengi mm-hmm. akakuja na mtu wake ikakuwa ni siasa huyu ana sign huyu ana sign ikakuwa sasa ni kama ugomvi kati ya coach na official mimi nikarudi nikaka kidogo nika join Thika Yo tika nika join but sasa nilirudi tena south through tika. Nikaka huko kama six months to nikarudi tena nikaendelea na Tika United after Tika nika join uh, Ushuru. After Ushuru nikaenda KCB KCB nikakuja Sofa Park. Sofa Park nikarudi Ushuru kidogo. Tom tulia. <laughs> eh, ushuru kamaliza na nini na nakumat na kumat after hiyo nikaingia sasa Nairobi Steam and nikachi hapo Yes we must say hizo after after hizo ni kama team 25 <laughs> I thought I thought Kago amepitia team nyingi lakini wow record <laughs> eh eh uh, uh, Kago ameporu Nairobi tu Ma team kama 25 Taska ushuru gor pika Nairobi Steam nini wapi KCB Sofa Park sasa unajua kile ukiperform vizuri team next kikutaka pia uka, ukatai alafu anataja yes, anataja team zingine zenye nakumbuka nikisikia ushuru na baki zile za wao kweli umetembea <laughs> eh <laughs> kando, kando na KPL kando na KPL yeah. umesikia ameenda ameenda South Africa ameenda Rwanda ameenda Tanzania Uh, that is that ames amechezea both simba na yanga eh yeah. so uh wewe kwa ikari uh, kwa ikari yako mliambo mm mm-hmm. nini nimekuwa kwa game for that long juu nikiwa na hiyo length ni kama 20 plus years uh, ni discipline yangu tu alafu unajua pia unaangalia time yako vile unafanya vitu zako za nje na time yako ya ball So pia maisha yako pia unajua vile discipline yako itakupeleka. Ukiona mambo mingi pia uta last. Hiyo ni kawaida boli yetu. Unajipatia pia time yako. Ukisikia mwili pia imechoka lazima ipumzike. Uwezi push you through 20 years kila mwaka unacheza tu through out hapana. Kuna time pia una, unajipatia rest kidogo. Mm, hiyo ni muhimu rest. So umecheza so, for uh, how long? Ah, uh, now some over 20 years. Wow. Impressive. Mm. So over over 20 years kwa game, uh, unasema discipline, unasema lazima ujue kitu na do in ya grao yeah. ama ndani ya grao. Unamaanisha nini ukisema discipline do? Uh, unapata makocha wengi wakisema discipline wanasema oh mchezaji hafai kufanya hii, mchezaji hafai kufanya hii. Uh, coach anafaa ku dictate kitu mchezaji anafanya off the pitch. Na uh, hiyo tu anakupata kama guidance fulani ujichunge mm-hmm. kitu unafanya nje ya pitch. But ni wewe mwenyewe unajua si ati unaishi na coach. Ni wewe mwenyewe mm-hmm. ujiangalie. Sio tena unacheza season moja uko top next season uh, uko unapotea kabisa for the rest maybe two years three years. So ni wewe mwenyewe ujiangalie. Uh, hii performance yangu nataka ku maintain. Uh, mm-hmm hiyo hiyo maintenance yako pia pia na jinakuletea heshima. Isiyo tena heshima yako ni ya mwaka mmoja, the rest tena zile zimebakia future yako hakuna. Unasikia kulikuwa na mtu fulani, hiyo mambo ya kulikuwaaga ndio utaki kusikia. Tengeneza jina yako i maintain, watu watakuwa nakukumbuka. Isiyo tu ni season moja, 
ika mhm ita hivyo labda sasa tunasikia watu au Jamal kwa gam deadly au Jamal kwa gam deadly alikuaga si at ni deadly <laughs> no no so ni mwa au jiangalia nini unafanya off the pitch kweli uh, trick question mm. saizi 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 ukapata offer kucheza place kama wazita utaenda Eh ni ko active mimi bado inaweza. Eh bado uja give up eh? Inaweza. Bado bado na kimbia vizuri sana kuliko vijana. Hiyo ni kitu inajulikana. Na uja pale kwa pitch si hata unakimbia tu ovyo ovyo onekana unakimbia hapana. Ni shughuli gani unafanya pale kwa uwanja? Hiyo ndio muhimu. Touch ya ball eh na experience. Eh, anaweza unaweza kuwa ni kijana mute bado lakini pia akifika pale kwa uwanja an ewe inamkatikia. Yeah. Mtu mzima akiingia <laughs> pale anajua vile ana. Mm. Anakimbia na hiyo ball, hiyo uwanja pia inategemea ni, ni nini unafanya, usi unakimbia tu ovyo. Mm, kweli. Mm. So mm. uh saizi wewe uh, tuseme unafikiria nini about uh, KPL kama ligi uh, ukicompare time yako tuseme uh, umecheza KPL for almost 20 years umecheza e ball for uh, almost and tuseme more than 20 years uh, mm. what do you think about the KPL sa hizo uh, uh, TV like venye game inaonyeshwa kwa TV na hiyo time yenu ukicompare uh, is there a big difference kuna improvement kuna uh, venye imeenda chini Ah uh, mimi time yangu nakumbuka naweza sema super sport walikuwa wameleta kitu moja difference moja kubwa sana kwa hiyo body yetu ya Kenya. Jio time unapata hata mnaenda kucheza game ni za usiku but kuna ile atmosphere ambayo iko pale kwa uwanja. Mchezaji mwenyewe ana feel tu kweli hapa anacheza bora. Vitu zilikuwa gazina happen. Ni kama tu mko majuu ndio tuko Afrika lakini kuna tofauti kubwa sana inaonekana. Kwa sasa hizi yeah. hakuna kitu. Ni ball tu watu wanacheza alafu ile passion pili kwa ile kitambo pia sasa hizi hakuna. Hakuna kwa kweli. Kuna difference kubwa sana kitambo na sasa hii. Ukiongea difference unasema uh, una una rifa tu nini? Ukisema difference like passion, commitment. Hata passion yenyewe tu na commitment ambayo iko sasa hizi si kama kitambo. Mm-hmm. vitu mingi sana zimechange pia hata so, kama sasa hivi watu waruhusiwi kuingia ground kama mafans hata kama wangekuwa wameruhusiwa si kama kitambo kuna kitu ina lack kwa ball yetu eh eh iko iko, iko na kabisa. kitu moja kitu moja nime notice and maybe sijawahi kusikia kwa ball ya Kenya kwa nini hatujaiona 16 year old ama 17 year old being featured kwa timu yote ni nini yenye hatuna kwa bola ya Kenya ati tunaweza sikia eh kijana fulani yako 16 year old ameletwa kwa team na actually amepewa game na akaperform hapo uh, unajua team nyingi kijana anaweza kuwa ndio ni deadly but wanaona hapana hizo age yake pia ijafika ija pale anafaa kucheza KPL kama na we za mpatie chance mpatie mgroom kutoka hiyo apatie experience pia mapema so unapata kwa kwa youth team ni mdidi anaweza saidia pia hapa juu lakini anapana bado miaka yake ni kidogo wacha tumpatie kwanza miaka zingine kama tatu ine hiyo tatu ine akiona pia amina kama na westiwa hapa time yangu anajitoa unajua pia wetu wanaga ile subra patience ina ina kuna eh ana hapa naweza kucheza kwa hii timu kubwa lakini sipe hiyo chance. Hoja vijana wetu pia huyu Jamaraka. Mm. Na alafu zile advice maybe anapewa huko nje. Anazifuata. Unanipata. Kweli. Yeah. Cha mm. hapo unaona tu vile anapotea. Ni wadid lakini ndio hawafiki pale wanafawafike. But na feel pia Nini uh, makoch ma, uh, do ngoja na Filipia sometimes makoch wanaweka limitation yeah. eh inakuwa ile 
coach ana decide naweza kukuita lakini siwezi itadwar hata kama tom ni mdeadly unaona acha nipatie moses mm. lakini sitapatia tom of which ni challenge yenye naona na hizo ni vitu zina yetu na nini inaweza kuwa ina course hiyo ni ile ubinafsi ama ni ile coach anataka kuonesha mimi ndo mwenye kusema asnojo hapa pia kwa matimu mingi hapa Kenya coach official si ati wengi wanapatana kila mtu ana mambo yake kwa kwa hiyo team official labda wako na watu wao wanataka wacheze coach pia ako na watu wake ambao wanataka wacheze sasa hapo inapata kuna conflict katikati yao Mm. Na parasa kuna mtu ambaye anafaa acheze, achezi. Naona. Yeah. Yule ambaye afai kucheza ndiye anachezeshwa. Coach maybe pressure imetoka huko juu na coach sasa hizi bolitu wa Kenya lazima uangalie pia kazi yako. Mhm. Inabidiwa sawa, si mnataka acheze ndio huyo. Mm. Okay, uh, ndogo ndogo tunaleta shida. Hata hata tukutoe kwa KPL. Tuambie hii jani yako ya ya South Africa. Ah uh, uko nayo ni blanda. Mbona sema hivyo? Huko sio tu wasau, tawapendi maforena. Ni yeah. wa Afrika wenzetu lakini hawapendi foreigners. Na wapendi Nini, 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 nini lifanyika sana huko sawa? Ju uh, ukiangalia quality yako hata sasa hivi ukienda team yote hapa KPL utacheza. Nini lifanyika huko sawa? South pale yani wakisikia waki tu kuna mgeni anakuja mchezaji mgeni anakuja kwa team hapo yani tu frustration zinaanza tu from day one. Mm. au karibishwe vizuri wanakutenga yani wewe uko tu kivi yako tu sasa usipopatana na foreigner mwenzako kwa hiyo team uje uko tu alone alafu wanaongea hiyo kizulu yao hiyo lugha yao so jo wanakusengenya wanakucheka uju kifika ground pia vitu si kawaida unajituma ndio lakini unajituma zile sasa una kimbia tu upati ball ni vitu nimepitia serious ni vitu nimepitia mm. but i could i could kufanya uka feel i could kufanya ku feel una uta give up sababu ya hiyo hapana hapana hiyo ndio ukienda na hiyo mentality pia hautaka mm hautaka kweli. Sio ni boli yako pale nitafanyani hawa watu watakupenda vitu unafanya kwa grao. Ndio hakutaki lakini vitu zinafanyika kwa ground pia. Mm. Inabidi tu kupende kwa unawaleta ya do. Unajua ni allowance mnachezea. Yeah. Mm. So akiona huyu jamaa anatuletea allowance. Hautakosa marafiki wawili watatu. Mm. So uh kwa kwa hii 25 years yote umecheza ball umekuwa na agent ama umekuwa tu una una make to move speke yako ah nimekuwa na agent kuna zile ngo na make loan na kuna zingine nimekuwa na agent mmoja alikuwa gamkize na mwingine alikuwa mrashia nilipatana na home rashia home rashia ndio alikuwa ana nini anashughulika hiyo ya south nilipatana aje na home na ukapata na home um, rashia mlipatana na Um <laughs> tizer ni nikiwa nikiwa Simba. Mhm. Eh. Um, Russia, ni Ambani, Bonfas Ambani alipoendaga South. Tukiwa mm-hmm. naye Yanga. Aliendaga South eh, Orlando Pirates pia alikuwa ameenda Trials. Mhm. Sawa so, akiwa huko ndio huo mlami akamuuliza about mimi. Ndio akampatia mm-hmm. contact zangu. Tukaanza kuongea naye. Mrashia kupatia mavodka. Ah zi. <laughs> <laughs> alikuwa jamaa mpoa, alikuwa aitwa Alex Budarenko. Mm. Eh, na ana stay huko huko South. Yeye alikuwa anafanya hizo mission zote. On that on your note ya agent, ni ma players wengi Kenya wana agents, ndio? Mm. Wengi wanajifanyia au ndio player ndo agent ndo manager ndo kila kitu. Eh. Kweli. Na hizo inategemea pia ni agent wako ni mtaf kukutafutia hiyo madeal za nje ama yeye yuko tu jina agent. 
Ndio kuna wengine tu akishakufunga tu huwezi fanya chochote. Yeye yeah, yuko kuna shughuli anakupigiaga lakini sasa huwezi fanya chochote bidu ngoje mpaka nini yako iisha. Kandarasi yako iisha na yeye. Mm. Ukijaribu pia kujitoa na yeye pia anakataa. Mm. Sio je hapa amekufungia vitu mingi. Wewe umepata deal. Na ukijaribu kumwambia pia ashughuliki. Mm. Kwa sababu yeah. wengine wana ukijana wanakaa tu kivya wanajitafutia tu mradi za nje kipeke yao. Ukiingiana sawa naenda na negotiate tu mwenyewe. Mm. Ila atapata ni sawa. Kiwa ndogo ikiwa nyingi bahati yake. Mm. Hey. <laughs> hey boss. Cheki, hebu tuambie tuambie. Hii hey. shot ulikuwa nayo wapi? Shot gani tena? <laughs> Hii ni utalii mtu wangu. Hii ni utalii. Ini mwaka gani? Hiyo ni 03. 2003. Bora chaka. Hapo hapo ulikuwa kijana barubaru bado uko 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 hapo ulikuwa nilikuwa nilikuwa nakimbia mtu wangu. Hapo nilikuwa nda 70. Kwanza uko upside down na ni Tom najua ndio nashangaa na kakaji hizo mapicha zake hizo mapicha tutuvunja shingo tukijaribu kuangalia <laughs> bana jo kila saa tu ni ku eh hey. ndio hiyo ndio hiyo nime nimebadilisha mnaona eh, tunakuona yeah. ndio ulikuwa unacheza position gani mimi hiyo time ni gold strike namba 10 kama unaweza unaweza jua jamaa anaitwa Elka na Swaka I, I shot ni nini imefanya? Ina nini imefanya atuambie. Na wewe ndo umeleta maneno ya kinyasa. Si shot ni upepo hapo nakimbia mbaya sana. Ina nini? Hakuna, hakuna tunakuuliza tu hii jazi. Uko na hii jazi bado? Ah hiyo jazi huwezi toka na hiyo jazi za team. Hiyo team ilikuwa noma. Hakuna kitu tunatoka na yani vile umeingia. Unaona vile umevaa hivyo Tom? Hivyo ndo unaenda team. Aha. Vitu ni za team. Hakuna kijume <laughs> jinunulia boots ama shin guard. Najua shin guard zetu zilikuwa zile za old kile time. Mm. Aya, tena hii hapa, hii hapa umevajazia Brazil. Brazil ni gani? Mimi najua Brazil. Brazil ndio gani? Brazil ndio hapo kwa hapo kwa kifua yako mimi kwa Brazil. Je, <laughs> sasa unachambua manini zangu zote? Sio <laughs> <laughs> mimi, sio mimi nilikuwa nimeni. Hiyo hiyo yeye ni kitu hiko bana. Hujai ona kama hiyo na kizungu ni gani na kizungu ni Brazil na kibra na kiportuguese ni Brazil eh ndio hiyo sasa ushamwambia kabisa team gani 08 PR hapo eh mzee umetembea sasa hata mimi nitachambua zako zile zile ni agro ama ndio wapi tutaleta hapo eh hapo ni kuna hapa hii hapa. Hii hapa ilikuwa. Gani? Haisi ni gore tunacheza nyayo na timu ya ushelisheli Confederation. <laughs> 2013 hiyo. Wewe ndo captain. Eh, si ndio. Hebu hebu nikulize Moses. Kwa yeah. hizo ligi zote zenye umependa, um, umecheza, ni ligi gani unaweza i rate kwa top list yako? kwa hiyo time mm. yote time nikicheza naweza sema Kenya ilikuwa juu hiyo time eh Kenya ilikuwa juu hakuna timu ilikuwa rahisi na sahi zote zilikuwa tough na sahi Kenya iko wapi ah tu tuko chini sahi na tuko chini kusema kweli sababu kama sahi matim pia zimepungua cause unajua umenirudisha mbali hiyo mafungo mm-hmm. bombas bado ina ring cuz nikikumbuka hiyo time ball yeah. ilikuwa na value na si ball tu ya Alapo, ya nini watu ya league kwa wakubwa yeah. exactly yeah. na si top league peke yake yani ukiteremka chini ball ilikuwa na value yeah. si kama vile saa hii iko asaizi ka, alafu ndio saizi mcheza hiyo time una filaje mhm sorry kwa kwa saizi vile sponsors pia wameepa wame sana ma teams teams zimebaki tu yani jitegemeeni 
kama mtaenda hiyo game mcheze shauri yenu sipoenda pia ndio hivyo na ukipeana pia wako over game tatu sasa ndio mwisho wenu tena naona na hiyo yeah. time hiyo time sponsors yes. walikuwa makampu zilikuwa zina sponsor ma teams mm. naona so ndio ilikuwa hata kama ilikuwa ndogo ndio ilikuwa ni ndogo lakini ni tamu mnaifanyia kazi yeah eh lakini pia hiyo passion ndio umesema passion mm. Mm. Hakuna hiyo passion. Jana wasaidi wangecheza bola ya kitambo. Na wange survive. Ah wange survive wallahi ya wange. Hiyo kitambo ilikuwa ni tough. Mazoezi mara mbili asubuhi na jioni. Eh? Ah game kienda weekend game na cheza game mbili. Saturday mm. na Sunday. Yeah. Na no. ilikuwa tough. Monday mnarudi. Tuesday mmeraukia mazoezi asubuhi na jioni. Toma dua mmeamulia Mose Sodiambo nini? Unatoa album, unatoa album Toma na kama Toma na kaka wale wazazi ukifika tu hivi kwa nyumba mgeni anakuja anakuambia ndio hii album eh? Anatoa album ya miaka zote Ako kwa nini yangu unajua kwa Facebook sasa hapo ndio anazitoa zote. Anaambia hapa hapo hapo liko ni kuna mzee chairman chairman mwenyewe hiyo ni 2013 je tunachukua cup hiyo suti bado uko nayo ya ya ni peana jo so jo mimi simtu mazuri we hebu tuteremke off pitch eh umemaliza one pitch Ya mimi ni shamba ni za one piece. Nilikuwa nachambua tu hizo picha zake ni muonyeshe. Atupati ah, first 11, hata si first 11. Best position yako utupatie wale players tuseme striking, wale strikers unaweza no, kucheza game. Yeah 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 yeah. Yeah, yeah mm. ni midfielder mdedi. Okay, turudi kwa midfield. Acha turudi. Acha tupe. Na ndoni kienda nyuma. Nyuma. Tupatie ma Atupe ma midfielder watano. Watano wenye lazima uwa field ukiwa na game kama coach wa saizi ama wa kitambo hata zilizopendwa au oh, waliopendwa eh wewe bora ni wa Kenya wa Kenya eh hey, na nikikosa hata nikikosa kwa hiyo kikosi haina shida naweza au huko juu au huko <laughs> Yes in Kenya. Ah, <laughs> uh, ni mkenya lakini angoje kwanza. <laughs> Kwa midfield yangu. Mhm. Mhm. Ndamweka Sami Sholei. Hiyo ni former Kenya Breweries midfielder. Kuna Tom Juma. Assistant coach wa FC. Mhm. Ndamweka Simeon Mulama. Sepe. Sepe mwenyewe. Mhm. Hapo na mwingiza mzee John Mo. Eh hey, mashede. Kabisa. Ona nirudisha mbali sana. Sasa wa mwisho. Eh? Wa mwisho. Wa mwisho. Wa mwisho. Ah. Nikikosa tunamaliza tu show saa hizi. Anataka anataka kujieka yeye. Simwe simwengi. Si yeye nasema wewe unataka tukwandike. Na kakipaji hapo. Mm. Jamal Muhammad. Malomal. Eh. Malo. eh? Dokta 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 Kumalo. Wewe jina jina alikuwa anaitwa eh. Dr. Kumalo. Shesikiaga hiyo. <laughs> Wewe ni wewe ulizi wa duara. Shesikiaga mtu anaitwa Dr. Mimi jina za malo zote najua bana. Nimefanya research. <laughs> eh. eh. Wapi? Hiyo umesikia <laughs> leo. Hapo alikuwa anaitwa Dr. Dr. Nairobi mzima ukisikia mtu anaitwa Dr. ni mmoja tu. Kwanza kabla tutoke hata hiyo on pitch. Una filaje mm-hmm. vile Malo alimaliza kariya mapema. Asonjo. Ah, Sema nini out of that? 
ndio watu wana miss watu wana miss mahali unajua pia kila mtu na life yake huwezi jua nini ilifanya kacha ball mtema ni kweli ni yeye anajua mwenyewe unajua but ni player moja tuseme ungekuwa na chance ile ukiongea na yeye hangemaliza kari ungemwambia nini ile tu wewe ndio ile wewe ndio ile inaitwaje piece ya mwisho kwa puzzle usipongea na yeye atawacha ukiongea na yeye atawacha ungemwambia nini ndio ndio sasa ukitamwambia mambo mimi niambia mzee cheza tu ball endelea na hii ball simplicity is clarity kama unaipenda endelea eh kama unapenda hii ball endelea tu mkweli eh sawa sawa na juu ya hiyo tunamalizia hapo tukiteremka kwa off pitch tunataka sasa kukuchambua vizuri kama hiyo album eh Adwara amekuwa kionesha hapa. <laughs> Kuna no, swali moja si... wangu. <laughs> Kuna swali ya kwanza si uliza kwa off pitch. Mm-hmm. Relationship status. Uko na mtu? Umeoa? Eh, uko na girlfriend? Uko unachagua moja, uko unavailable, uko taken? Lakini hii taken tulisikia unaweza kuwa taken for granted. Eh? Hmm. <laughs> taken for a ride. Relationship status. Niko. <laughs> Niko married. Alafu ndani ya hiyo nikuulize ulimari ukiwa how old ama nitasemaje ulimari bado ukicheza ball ama after. Niko tu. Niko tu. Niko tu. Nikicheza ball ukiwa how old. Ulimari ukiwa old iko tu sawa uliza kibonete wewe si murumie si yako sawa basi swali si yako sawa kuna swali nataka kukuuliza iko related na hizo acha tu niulize ulimari ukiwa how old ai anishakuwa mtu mzima tu okay time ulimari ukicheza ball bado kuna time ilikuwa ti relationship yako iko inakuchallenge to a point where in affect performance yako grow ah apana reason ya kwa nini nakuuliza hivyo ni juu a lot of footballer sai wengi wamemari pia wakiwa young mm. wengine unaona wameenda wamedunga chini imefura juu mm. alafu wanamari because of that and then kuna vile inakuwa very challenging but in affect hata performance yao grow so mtu kama wewe umekuwa ndio relationship ziko na challenges but how could that affect mm. performance yao yako grow unaweza advise aje ah so jusa ikifika hapo mm. mambo yako ya nyumba ukileta kwa ground pia itakuwa affect Ajo pia ukicheza ball pale ball usaulisha mtu vitu mingi sana ukishengia tu pale hizo mm. vitu miziacha inji ndio utaingia ukiona ikumbuka kuna kitu inanisumbua but sasa ile utaanza tu kucheza ile kitu itatoka kwa mind yako so uta focus na ball ile ambayo unacheza hapo ground ukishatoka ground zile vitu zitarudi mm. no life challenges ziko kwa marriage ziko unaweza kuwa umetoka home maybe mmekosana na mtu wako bado mm. kufika pale obvious itatoka tu kwa akili itatoka so utoje tu kwa akili yako kwa ball ukitoka pale ndio unjoe insta na rudi home ile mambo yangu tu kumalizana vizuri vitu zako zinarudi vile ulikuja mm. but kwangu haijani affect kabisa Unasema ukifika nje ya grau na acha kila kitu nje. Ukifika grau na acha kila kitu nje unaingia grau. Eh ju eh umekuja job. Sasa ju uko job. Mhm. Ndio sasa ukienda nayo pale pia ta performance yako. Mhm. Haitakuwa sawa. Tomador umesikia uambi wachezaji hivyo. Wakifika grau mm. wanaacha kila kitu nje. Ju uko job. Hiyo mm. job ni nalisha hiyo watu ambao umeacha home. Yeah. Hizo alikuwa ni alikuwa ni ambia hizo daily so hizo ni kama repetition. Wewe na umeoa juice. 
Eh. Acha tuseme saa hizi kuna kijana mdogo maybe hapo place williams ya ball tuseme kuna kijana mdogo huko uh, Kisumu na Nairobi anda ku, kuja mm. kwa hii career ball unaweza unaweza mwambia nini like anafaa kufocus kwa nini anafaa ku avoid nini advice Ha, vitu ni mingi, vitu ni mingi za ku avoid alafu unajua pia kuna group ambayo ukiwa nayo influence mm. yao si poa. Mm. Anaangalia pia advice ambazo anapewa na watu, gani nzuri, gani mbaya. Naona vision yake anatakaje nayo. Kuna anataka kuwa mtu kama mchezaji ambaye yule ambaye anaona gauni idol wangu. Anataka ni kuwa kama yeye ndafanya nini ndo limfikia so inakuwa pia na discipline hard work na kujituma pia unajituma tu vizuri kwa kitu ambacho unafanya maybe pale ground unajua uwezi jua ni nani ambaye connect hapo ama huyo huyo coach ambaye anakunenea ako na link gani hapo pa nje anaweza kutuma place uka prosper vizuri no ama huyo coach akose kukutuma but kuna mtu ambaye amekuona naona akakuchukua akakupeleka pale na akakusaidia pia kuendeleza hizo talent yako sio ni we mwenyewe mchezaji unataka nini na hii ball yako hii ball unataka kucheza acha nitie maana ni hapo ni learn vitu ball ni una learn daily mpaka kwa leo bado sisi tuna learn juu mtuko na coach hapo na natufunza naona sio kuna kaka kitu ati mtu anajua ball na sasa mimi najua ball siwezi ambiwa kitu hapana hata makocho wanarudi gi classes wanafunzwa vitu ambao kwa wanajua una learn kitu kutoka kwa mwenzako yeye pia ana learn kitu kutoka kwa kwako kwa. so mimi nitacheza kama we wewe utajaribu kucheza kama mimi nimebeba vitu mbili tatu kutoka kwako kwa. wewe pia umeona vitu mbili tatu kutoka kwangu kwa. ita implement pale kwa grow nikusaidie kama uwezani nao pia unaiwacha u force No, na kila mtu ana ana style yake ya kucheza. Huwezi cheza kama mimi na siwezi cheza kama wewe. Wewe unakumbuka pia mzee wetu, aiwaitwa nani huyu state huyu tulikuwa naye na kumata. Elis Medo. Medo je wasema nyinyi nyinyi wawili ni marafiki sana. Siwezi wachezesha. Juu mnacheza style moja. Ndio. So ndio hivyo. Yeah. Mm. Ebu nikuulize swali hapo. Kuna swali nataka kuulize nyatu ja hatujai uliza. Ngoja ngoja tuongee swali. Acha 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 niulize. Acha 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 niulize swali ya, ya mwisho hii. Kwa hivyo una jumaga swali za mwisho. Acha niulize ya mwisho. Kwa hivyo na Ako na za mwisho mingi. Kwa bodi ya Kenya. Mchezaji mgani Mchezaji mgani mchezaji mgani una feel akufika kwa potential yake? ako ako mtaani ama alisare ball na kufikia akufika potential yake wako wengi wako wengi mpe tu mmoja mimi sitaki wengi mimi sitaki kuna mmoja kuna mmoja kuna mjua boban boban mmoja full back alikuwa gataska wazito kwa gaom boys kijana mm-hmm. wa kije ana ndugu yeah. yake anaitwa roro mhm Huyo mpaka wa leo mimi wakanalia nao kijana tu. Ni maisha ndio ilifanya tu akacha ball. Lakini wewe alikuwa talent. Mm. Wewe alikuwa talent. Wewe namliliaga mpaka wa leo na angekuwa anaendelea na ball angekuwa hii Kenya. Umetosheka Tom wewe kwanza umetufundisha. Umeturudisha kwanza on pitch wewe. Masa yako ikisha imeisha. <laughs> Yeah. Um, um, about eh, Vilone's advice ma vijana kama ni ball mtu focus na ball mm. mtu acheze ball lakini uh, yeah. life ina change world ina evolve kuna wale mm. unajua lazima sherehe lazima kastarehe kidogo umeona kuna mm. wale wanajua kustare kimpango kuna wale pia wanapitisha but sasa kuna yeah. ile kuna ule mwenye maybe anen, anapenda tu kwenda askize ngoma yake rudi mtaani si mtu anakunywa na nini but wengi wanafanya yeah. wakijificha sababu maybe wanaogopa yeah. coach na high affect eh, performance yao una feel inafaa yeah. kukuwa open ama mtu anafaa kujificha ama makocho watafanya nini ndio ile wakuepia na ile 
inaitwaje ile transparency na wachezaji sababu na feel hapa uh, tuna feel kuna hiyo challenge yenyewe siwezi kuwa na for example when coach wangu siwezi kuwa transparent na wewe kabisa sababu unajua labda hautanipea game ama kuna vile utani mm. treat vitu tofauti time ya tizi ndio kitu naweza sema stare ni vitu ziko kitu muhimu ni heshima coach anajua wewe ni mtu wa stare lakini uwezi fanya stare mbele yake tu sasa ile jua huni coach wangu mimi hawezi nifanyia kitu hapana mpatie heshima mm. yake ajo pia hapa nje watu ni wanaona mam wachezaji wengi na stare zao na wanaongea mm. leo tuonekana after two days mko na game maybe hiyo siku game haijakubali obvious hapo mafano ataongea huu juzi alikuwa juu same fulani fulani hakulala na kuja mnampakia mm. game ndo maana aperform hizo ni vitu ziko but yeah. kama mchezaji pia angalia stare yako iko aje mm. ni wapi unafanya stare yako No, no. kuna places za kuenda unaweza fanya stare kwa nyumba yako hiyo bado ni stare si lazima uende nje lakini unajua mziki ya kududu pia, kuna, kuna, kuna vile kuna. mziki inafanya nga mtu eh, eh? <laughs> inafanya muscles inasonga sasa hiyo mziki pia ukienda kuenda ndio utaenda but sasa hapo pale umeenda una behave wewe tu ni kutembea tu katika ya watu kila mtu unataka mm. tu ujulikane huko heri hiyo ni stare za kipuzi naenda tulia sikiza kama ni mziki yako fanya mm-hmm. mambo yako hapo rudi kwa nyumba yako lakini sasa umefika pale mm. mara vita imetokea uko ndani ya mix ya hiyo vita wewe ndio unarusha ngumi eh wewe ndio umeonekana tena umeanzisha hiyo vita mm. ama labda best yako tena ameanzisha vita tena weza ndio bodyguard wake hapo unajua ukitoka hapo mm. kuna dent kesho yako kwa mazoezi naona una avoid tu vitu mingi anda sehemu tulia piga stare yako taratibu usiji mess mm naona stare ni vitu ziko tumeikuta na tutaiwacha ni ukweli uweze shindana nayo mm stare ni watu tuwaheshimu waheshimu ya waheshimu bona ni kama ni kama yeah exactly juu hii bonus ni job yako mm. hii bonus kwa heshima haiti kwa heshima mhm kabisa itakumes na time yako uko na unapiga sherehe sherehe yangu yeah, watu watu Alisa watu wazuri <laughs> <laughs> sherehe yangu tu mstia hapo ukirini eh ukikula kula rege kidogo kwa nyumba bas hiyo imetosha labda niende kwa beshte yangu tukae naye hapo nje mm. ndio hivyo sasa tom vile aliniacha pia sasa niko tu kwa nyumba na watu wangu ndio tunazikiza rege <laughs> nyumba yangu ni ya rasta tu tom umesikia uache sherehe mingi yes, na kama lazima sherehe unapiga sherehe na heshima unaspiga yeah. sherehe hii sherehe pia inataka heshima yake usipoheshimu pia itakuheshimu ni kweli. Mm. I love something else about social media. Wacha wacha kabla mm. niende social media, wacha nionge kuhusu brand ya wachezaji. Cuz kama wewe ni brand. Mm. Wachezaji pia ni brand. Nashukuru. Na mm. nikifikiria hiyo time umecheza, sijui kama kuna time kulikuwa na mchezaji alipatiwa any endorsement advertise anything. Hiyo time ukicheza like the early days. <sighs> Uh, siwezi kumbuka kama nishaitokea kitu kama hiyo but ukisikia story mm. story zilikuwa aga kuna maybe kampuni fulani inataka mchezaji fulani akuje au advertise kitu fulani kama kifaa yao fulani ambao wanataka kwa jamaa akuwe nini mm. uh, brand ambassador wao but ikifika kwa official wenu uona kuja kusikia baadaye ma official au wataka pesa fulani mhm na hiyo pesa walikuwa naidisha ni nyingi ambao wale jamaa waliona hapana yes so ah mambo inaishia tu huko huko wewe watu habari unakuja kuipata baadaye naona so hao nataka yeah. kwanza wafaidike wao ndio kufikia kabla wewe ufaidike eh sasa wewe unakuja kujua baadaye maybe 
after mwezi ndio anajaribu kunongenezea zile za eh, kulikuwa gana deal fulani ilikuwa imetokea hapa mm. matama jamaa walikazia walikuwa wanataka ifike eh kitu kama hii so ni vitu zina hapa na hata sasa najua ziko tu vile tu wachezaji mm. hawanaga habari unajua na ndio hiyo kitu pia tumekuwa tukiuliza kama sasa most players hawana eh, managers ah, ile mwenye anaweza kuwa pia anaenda huko nje ana, ana mm. unajua ako hungry and ana watafutizo kazi za endorsements ndio so it's it's very weird that kama hizi industries zingine watu mm. wanapata sababu football pia ni entertainment but kabisa ni, ni kitambo sana nisikie footballer amepatiwa kandarasi kama hiyo ati tunaona footballer kwa billboard ama uh, kitu kama hiyo na ni kitu tunafaa kukua nayo hata sasa tuna wachezaji wazuri sana tunatoa madua rapo sana sana hizo billboard zake huko Oklahoma huko eh anaweza pigwa <laughs> kwa billboard huko ndio unafahamu na tena huyu jamaa ametokea state by lakini huko Kenya alikuwa wana mdarao Eh, exactly. Mm-hmm. Na ndio hiyo pia nilikuwa nataka kukuuliza na social media. Sasa hii kuna social media. Ndio. Wachezaji wanapenda kuweka vitu zao chini ya maji. Eh. Unaona? Kitu kama sasa mm-hmm. tukienda umechezea Yanga na Simba, umeona vile Ndiyo. ma fans wako. Na sasa hii mm-hmm. kama una follow pia social media zao wakipost kitu unaona ma fans wako. Player yote akienda kuchezea huko ma fans ndo wao wameamwagika kama Joash aliingia akiosjui na how many followers kidogo kidogo alikuwa na more than 10000 the same day ali sign uh, Simba alikuwa umeona hiyo ndio mpira hiyo ndio mpira ya Tanzania sasa ndio hiyo kitu tumekuwa tukiuliza Kenya ma fans wako wapi kwa nini ma fans wetu wanachangamka hiyo passion hiyo passion ya kabla ujibu ilikuwa ka Kenya kabla mambo ah ah kabla ujibu wewe <laughs> Hey, Instagram yako wewe ulipost uli kitu huko lini mwisho lini ulipost kitu huko lini mwisho <laughs> ni kitambo usi yeah usi advise wachezaji watumie social media na wewe Instagram yako <laughs> hata mimi wewe umesikia swali nimeulizwa hata hiyo <laughs> yake hiyo yake kwanza ngoje swali yako Ngoja ajibu kwanza. Kwa <laughs> kujiuliza so, kama ti, ni advice watu so, so social media si ndio hujaniuliza. Hapana. Haya basi ndio basi swali ni fans. Eh, yeye amesema mambo ya fans. Haya, jibu. Jibu. Eh. Ile passion iko pale TZ. Ni kubwa sana na ijaanza saa hii na sidhani kama itakujaisha mmm wao wale watizo na wanapenda ball na wanapenda timu zao na wanapenda wachezaji wao si rahisi usikie fan anaongea vibaya kuhusu mchezaji wa timu yao hapa Kenya jo unajua tu utapigwa vita mpaka unashindwa ni mtu ambaye unajua ndiye anakupiga vita imagine eh? Anaanga anaandika vitu za kipuzi alafu ukimuuliza uki, uki baadaye anakwambia ah ile tu si tu kuchocha chocha unachochaje na already ni kitu kinasomwa na watu wengi ni kweli mm-hmm. alafu asapo ashakuaribia amekuaribia jina mm-hmm. huko nje atacheka na wewe lakini pale ameandika kitu ameandika ni mbaya mm-hmm. kwa hivyo hatuna hiyo mm-hmm. passion ma fans wetu hawana hiyo passion Hakuna. Kenya na hakuna. Na Yanga na Simba wakicheza after game. Mafans wao upigana ama kuibiana? Hakuna kupigana. Hao wakatuni ile vita ya mdomo. Hiyo tu ni vita ya Tanzania. Ni mdomo. Wata tukanana hapo, angeleshane vibaya, lakini huwezi pata mtu amekunja mwenzake mashati. So, kwa hivyo ni Kenya tu huko. sababu eh hey, Kenya ndo kuna vita. Tanzania mimi nimecheza dabi zote mbili nimecheza nikiwa simba nimecheza nikiwa yanga mm. vita yao ni ya mdomo hata ukiangalia tu hizo magame zao sasa zinaletwa live mm. ni mdomo mm. tu wanapeanaga wakifika pale nje wameenda base 
wamekaa ni story tu leo tuna wanachongoana tu e, leo tumewalalia leo tumewapamia yani vitu kama hizo tumewachenga tumewafunga kuna passion kubwa sana pale hii Kenya ilisha Kenya yetu passion ndio ni maybe kifungua mkifungana vita lazima itoke hiyo ndio ratana ya mafana <laughs> Kenya yetu <laughs> yeah. na nini mtu unaweza fanya kurudisha hiyo passion juu hiyo passion ndio itafanya fans wa wakuwe wengi wa kuwe passionate na pia ndio itafanya hizo endorsements zikuje ma sponsorship hiyo hiyo swali ni ngumu ama kwa passion kwa sasa hizi Kenya yetu unone... sijui nini sijui nini inaweza fanyika watu wa rude ground sababu time yenu kulikuwa na sponsorship okay. alafu kulikuwa na passion passion inakuja kabla sponsorship ama after Oh, yo, 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 yo sponsorship pia inaletwa na hiyo mafan. Mhm. Mhm. Ona. Yeah. Yo pia kama same ile time ya super sport walikuwa wanaangalia eh mafan wana jaga grao. Yo pia ndio raya. Si wanaonesha tena ball na kiwanja ni empty. Mhm. Mm. Kweli. Yeah, yeah furai. Mm-hmm. Si kama saa hizi hiyo ndio start time za mandi wanaonesha game lakini ndio hivyo mambo corona pia ndio imefungia mafani nje na hata kama wange hiyo uh, corona inge kuwa si watu wengi sikizo na underground no i think vita so, pia inafungia watu hiyo swali yeah ya watu pia kwa ngo hiyo swali ya kitu naweza fanya watu kitu naweza fanya ndio wabisha mafan grao think about it tajibu kwa next show <laughs> Ah, <laughs> uh, so uh, tukitualizia tiki, uh, uh, swali yetu ya mwisho na kuaga uh, what do you think about uh, issue yetu kama najua aidha kuwa around for long but is it taking the right direction towards uh, uh, managing uh, like promoting the sports ku promote wachezaji na brand zao eh yeah, ni show poa cause pia watu wengi wanaiona na wanalan wanasikia idea za hapo kitu ambazo wanafawafanye unajua ni learning process hakuna mtu ambaye anajua kila kitu leo nitasikia kitu fulani kwa mtu huyu amefanywa show kesho nitasikia kwa mtu mwingine kitu kingine tofauti naona so ni learning process pia yeah. Yeah. ni show poa and then uh, swali ya mwisho swali ya mwisho ni uh, watu watajibu hata wakiwatch show we kwa kwa game kwa game yako yote coach wako uh, the best coach we really like anakuwa nani mule ghost mule kapoe poe stress mimi mali kapoe kabisa huyo so the kid uh, tuna kid tuna offer ni kid uh, tuna offer ni pole ni mecheka lakini ngoja unajua anytime na schedule ni ya ghost nakumbuka kicheko yake ya patanisho hiyo <laughs> lazima hii amalizie na hiyo acha unasema nini adwar adwar so hiyo hmm. hiyo ndio itakuwa swali Uh, watu wana watch watu wabie mzee zobi ambao amesema the best coach ame work na yeye ni nani atuwapati atuwapati ah, yeah. edit mpaka atuwapati air time mpaka mgoja atuwapati air time mpaka wamalize chenye tuliwaambia before we keep our word anyway mm. eh, as we said before air time kwa watu wana follow tuliongeza actually na instagram yako ni gani Moses. Wewe tafuta tu naipata. Moses, mimi <laughs> sikumbuki hata. <laughs> Tom na naangalia zii ni lini ni post lini mwisho. <laughs> hey. Okay. Dari. Eh as we were saying, no new questions until Tom Adwan has 2000 followers and uh, Bwana Arukia 2000 followers and Bola Touchline 3000 followers. And we have come to the end of the show. Thank you very much Moses Odiambo. And one mm-hmm. thing we've learned about Ama from you is passion. 
like tuna need kurudisha passion kwa game yetu ndio tufike pale mm. tulikuwa otherwise we will Great. still be stuck at the same place so passion mm. kwa fans passion kwa players na pia kama wewe ni mtu wa sherehe unapiga sherehe yako lakini unakuwa na heshima sababu ile ni kazi yeah. Yeah. ni kazi ya lazima uheshimu kazi yako kuna time ya sherehe na time ya yeah. kazi exactly mm. So you learn from a very great player one of the I I think Tomadora Lisema you're the only player that ever played mpaka the oldest ndasema the oldest am i right should i use should i use that niko niko kiapo akipata akipata tena team anaendelea bado atacheza yeah and you still fit so mcheza KPL hadi 52 <laughs> <laughs> so you should learn you should learn from him and we we are really we are really really humble to have you on our show shukran sana asante mcheza kpl unakaribishwa tena shukran eh na wewe uliachokiwa amecheza kpl ya kpl season 2 ako 52 bado anataka kuendelea kucheza this this is the passion This is the person we are talking about. Wewe ulichokea wapi? Mimi sikuchoka. Niliachishwa. Anyway, thank you very much Moses. Asante. Until next time. Thank you.